আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি প্রত্যেকে ভালো আছে চলে আসলাম আমাদের আঠারোতম ভিডিও নিয়ে ফান্ডামেন্টাল অফ ইলেকট্রিক সার্কিট বইয়ের এসি সার্কিটের প্র্যাকটিস প্রবলেম টেন পয়েন্ট টেন ম্যাথটির সমাধান নিয়ে তো চলুন দেখে নেওয়া যাক ম্যাথটি কিভাবে আমরা সহজে এবং দ্রুত সময়ে সমাধান করতে পারি যেহেতু ম্যাথটিতে নর্টন থিওরমের মাঝে মাধ্যমে এ এবং বি পয়েন্টের কারেন্ট অর্থাৎ এই শাখার এই যে টেন ওহম এবং মাইনাস যে অফ ফাইভ ওহম এই পথের এই শাখার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টটি প্র নির্ণয় করতে হবে ম্যাথটিতে আমাদেরকে বলে দিছে নর্টন থিওরম অ্যাপ্লাই করার জন্য সুতরাং আমাদের নর্টন থিওরমের মাধ্যমে ম্যাথটিতে সমাধান করতে হবে তো আমরা দেখি নর্টন থিওরমের মাধ্যমে কিভাবে সমাধান করতে পারি আমরা জানি নর্টন থিওরমে কোনো সার্কিট সমাধান করার জন্য প্রথমে নর্টন ইম্পিডেন্স যেহেতু এসি সার্কিট এখানে নর্টন ইম্পিডেন্স এবং নর্টন কারেন্ট প্রয়োজন তো আমরা প্রথমে নর্টন ইম্পিডেন্স নির্ণয় করব সার্কিটের এবং তারপরে নর্টন কারেন্ট নির্ণয় করব তো আমরা যদি এখন নর্টন ইম্পিডেন্স নির্ণয় করতে চাই যেহেতু আমরা এখানে নর্টন ইম্পিডেন্স নির্ণয় করব সুতরাং আমরা ফর জেড এন লিখলাম অর্থাৎ নর্টন ইম্পিডেন্স নিয়ম অনুযায়ী নর্টন ইম্পিডেন্স নির্ণয় করার জন্য যে প্রান্তের কারেন্ট বের করতে বলবে সেই প্রান্তটি ওপেন করতে হবে এবং বাকি যে সোর্সগুলো থাকবে অর্থাৎ বাকি যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্সগুলো থাকবে সেগুলোকে ডিঅ্যাক্টিভ করতে হবে তো আমরা যদি সেই কাজটি করি তাহলে সার্কিটটি কেমন হচ্ছে অর্থাৎ আমরা ভোল্টেজ সোর্স এবং কারেন্ট সোর্সকে ডিঅ্যাক্টিভ করব এবং এ এবং দুই বি প্রান্তটি ওপেন করে দিব তাহলে আমরা কারেন্ট সোর্স এবং ভোল্টেজ সোর্সকে ডিঅ্যাক্টিভ করি যেহেতু ভোল্টেজ সোর্সটি আমরা জানি শর্ট হয়ে যায় এবং কারেন্ট সোর্স ওপেন সুতরাং আমাদের কারেন্ট সোর্সের কোনো মান এখানে দেওয়ার প্রয়োজন নাই তো আমরা এখানে জেড এন নির্ণয় করব তাহলে আমরা কিভাবে এই জেড এন নির্ণয় করতে পারি আমরা যদি লক্ষ্য করি জেড এন যেহেতু নির্ণয় করব তাহলে আমরা দেখি এই দুই শাখা কিন্তু একে অপরের প্যারালালে রয়েছে সুতরাং আমরা এখানে কেমনভাবে লিখতে পারি তাহলে জেড এন ইকুয়ালস টু লিখতে পারি প্রথমে এই শাখাটি যদি ধরি তাহলে এটা আসবে এইট প্লাস ওয়ান মাইনাস জে অফ থ্রি প্যারালাল উপরের শাখা অর্থাৎ ফোর প্লাস জে অফ টু যেহেতু দুইটি শাখা প্যারালালে রয়েছে আমি জাস্ট সেই কাজটি করলাম এখন এটিকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে মানটি কেমন আসে এটিকে ক্যালকুলেশন করলে আসবে নাইন মাইনাস থ্রি আই অর্থাৎ আমরা নটন ইম্পিডেন্স কিন্তু পেয়ে গেলাম এখন আমাদের নটন কারেন্টটি নির্ণয় করতে হবে তো নটন কারেন্ট নির্ণয় করার জন্য আমাদের কি করতে হবে তো নটন কারেন্ট নির্ণয় করার জন্য আমাদেরকে জাস্ট এই এই প্রান্তটি শর্ট করে দিতে হবে অর্থাৎ এ এবং বি প্রান্ত শর্ট করে দিতে হবে এবং ওই শর্ট প্রান্তর কারেন্টটি নির্ণয় করতে হবে তো আমরা যদি সার্কিটটি আবার দেখি তাহলে এখন আমরা যেহেতু নটন কারেন্ট নির্ণয় করব তাহলে আমরা লিখলাম ফর আই এন অর্থাৎ নটন কারেন্টের জন্য তাহলে আমরা এ এবং বি প্রান্ত শর্ট করে দিব তাহলে সার্কিটটি কেমন হয় দেখি
আমাদের কিন্তু এই যে এই যে শর্ট প্রান্তর কারেন্টটি নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ আমরা এই আইএনটি নির্ণয় করতে হবে তাহলে এই আইএনই হবে আমাদের নর্টন কারেন্ট তো আমরা সার্কিটের দিকে যদি লক্ষ্য করি কিভাবে আইএনটি নির্ণয় করতে পারি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি ভোল্টেজ সোর্স এবং একটি কারেন্ট সোর্স রয়েছে অর্থাৎ আমরা যদি এখানে সুপার পজিশন থিওরম ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু আইএনের মানটি সহজেই নির্ণয় করতে পারবো তো সুপার পজিশন থিওরম ব্যবহারের জন্য একবার এই ভোল্টেজ সোর্সটিকে অ্যাক্টিভ ধরতে হবে এবং একবার কারেন্ট সোর্সটিকে অ্যাক্টিভ ধরতে হবে তো প্রথমে আমরা এই ভোল্টেজ সোর্সটি অ্যাক্টিভ ধরব তো আমরা লিখি হয়ে টোয়েন্টি অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি ভোল্ট ইজ অ্যাক্টিভ অর্থাৎ যখন এই ভোল্টেজ সোর্সটি অ্যাক্টিভ হচ্ছে তখন সার্কিটটি কেমন হবে তখন কারেন্ট সোর্সটি ওপেন হয়ে যাবে তো তখন ভোল্টেজ সোর্সটি অ্যাক্টিভ হলে সার্কিটটি হচ্ছে অর্থাৎ যেহেতু সুপার পজিশন থিওরম অ্যাপ্লাই করতেছি সুতরাং এই শাখার কারেন্টটি আমরা আই এন প্রাইম ধরে নিলাম তাহলে আমরা যদি লক্ষ্য করি সার্কিটটি একটি মাত্র ভোল্টেজ সোর্স এবং দুইটি শাখা রয়েছে এবং এই যে দুইটি শাখার কারেন্ট বিভক্ত হয়ে আবার কিন্তু এই আই এন কারেন্টটি সার্কিটের টোটাল কারেন্ট হবে অর্থাৎ কারেন্টটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে আবার কিন্তু এই পয়েন্টে গিয়ে মিলিত হবে সুতরাং আমরা সার্কিটের যে টোটাল কারেন্টটি পাবো সেটিই হবে কিন্তু আই এন প্রাইম তাহলে আমরা সার্কিটের টোটাল কারেন্ট বের করব তো আমরা টোটাল কারেন্ট কিভাবে বের বের করব আমরা যদি একবারে করে দিতে চাই ওহোম সেলো অ্যাপ্লাই করে অর্থাৎ আই ইকোয়াস টু ভি ডিভাইডেড বাই জেড তো আমি একবারেই করে দিচ্ছি তাহলে নাও আই এন প্রাইম ইকোয়াস টু ভি অর্থাৎ ভোল্টেজ টোয়েন্টি অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি জেড যেহেতু দুই শাখা প্যারালাল রয়েছে সুতরাং আমরা দুই শাখা প্যারালাল করতে পারি এবং আবার যদি লক্ষ্য করি আমরা এই যে জেড এনের মানটি পেলাম সেটি কিন্তু এখানে হবে এই দুই শাখা প্যারালাল করে কারণ আমরা এই যখন জেড এনের মানটি নির্ণয় করেছি তখনও কিন্তু এই শাখা দুইটি প্যারালাল ছিল অর্থাৎ আমরা এখানে কিন্তু এই জেড এনের মানটি বসিয়ে দিতে পারি আবারও বলতেছি যেহেতু সার্কিট সেম সুতরাং আমরা সেই জন্য আমরা এই জেড এনের মানটি বসিয়ে দিচ্ছি অন্য সময় অথবা অন্যথায় কিন্তু আমরা জেড এনের মানটি এখানে ইনপুট করতে পারতাম না সুতরাং আমরা জেড এনের মানটি বসিয়ে দিই থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সিক্স প্লাস জি অফ জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো সিক্স অর্থাৎ আমরা যদি এটাকে ক্যালকুলেশন করি তাহলে কি মান আসবে আই এন প্রাইমের মান আসবে আমরা এটাকে অ্যাঙ্গেলে নিই যেহেতু মাইনাস আসছে কোনো সমস্যা নেই এটা রাখলেও অসুবিধা নাই সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ফোর সেভেন অ্যাঙ্গেল মাইনাস টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ থ্রি এত অ্যাম্পেয়ার অর্থাৎ আই এন প্রাইমের মান কিন্তু পেয়ে গেল অর্থাৎ আমরা এই ভোল্টেজ সোর্সটিকে অ্যাক্টিভ করে আই এন প্রাইমের মানটি পেয়ে গেল এখন আমরা কারেন্ট সোর্সটিকে অ্যাক্টিভ করে আই এন প্রাইমের মানটি পাবো তাহলে আমরা লিখি হয়ে সরি কারেন্ট সোর্সের মান ফোর অ্যাঙ্গেল মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি অ্যাম্পেয়ার ইজ অ্যাক্টিভ অর্থাৎ যখন কারেন্ট সোর্সটি অ্যাক্টিভ হচ্ছে তখন সার্কিটটি কেমন হবে নিয়ম অনুযায়ী ভোল্টেজ সোর্সটি শর্ট হয়ে যাবে তাহলে আমরা সার্কিটটি লিখতে পারি ভোল্টেজ সোর্সটি যেহেতু শর্ট হবে সুতরাং আমরা ভোল্টেজ সোর্স শর্ট করে দিলাম এবং এই প্রান্তে আমাদের সেই আই এন ডাবল প্রাইমের মানটি নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ এখানে আই এন ডাবল প্রাইম ধরে দিলাম এই কারেন্টটি তাহলে আমরা কারেন্ট সোর্সের মান 
फोर एंगल माइनस नाइन्टी डिग्री फोर ओ हो जे ऑफ टू ओ हो एट ओ हो वन ओ माइनस जे ऑफ थ्री अर्थात हम सार्किटी क्यों पे गलम जो कारेंट सोर्स एक्टिव है तक सार्किट्ट पे गलम एन आई एन प्राइम डबल प्राइम मानटी क्या भाव पे पे आप जो लक्ष्य करी फोर एंगल माइनस नाइनटी डिग्री हे सार्किट टोटाल कारेंट तो सार्किटे टोटाल कारेंट एखान दिए बेर हे बेर क्यों कारेंटी दुईटी भागे भाग हो अर्थात एक भाग फो एट एम्पियर भेतर एट ओहोमर भेतर दिए प्रवाहित हो एक भाग यही शाखा अर्थात वन माइनस जे अफ थ्री शाखा दिए प्रवाहित हे एखे कारेंट यही शाखा दिए प्रवाहित हे से कारेंट एखे आसे कारेंट यही शाखा दिए प्रवाहित हे से कारेंटी एखने आसने आसार पर आर दुईटी शाखा देखते हम एखे सेम दुईटी शाखा आप जानी कारेंट सब समय सहज पथ दिए चलते चाहिए अर्थात जे पथे को बाधा थकबे ना से ही पथ दिए कारेंट चलते चाहिए एन जे कारेंट एखे आससे से कारेंटी जदि ऊपर दिए जो चाहिए एखे क्योंकि एक बाधा रही है एवं जे एवं जदि कारेंटी नीच दिए आसे क्योंकि बाधाहीन भावे यार कारेंट सोर्स फिर आसते परे एखे ती भाव एट ओम भेतर दिए जो कारेंटी आससे से कारेंटी जो ऊपर जाए क्यों बाधा प्राप्त हो नीच दिए जो आसे क्योंकि को बाधा प्राप्त हो सूतरा बोलते परि कारेंटी दुई भागे भाग हुए अर्थात ये फोर प्लस जे अफ टू अर्थात यही शाखार भर दिए को कारेंट प्रवाहित हा कारण कारेंट एखे शर्ट पथ पे सूतरा शर्ट पथ दिए प्रवाहित होने से ही एक ही कहनी हे एट ओमर मध्य दिए प्रवाहित कारेंट हुए एखे शर्ट पथ जेहतु पा सूतरा शर्ट पथ दिए कारेंटी प्रवाहित हे सूतरा आई एन डबल प्राइम मानटी क्या भाव पे पर तो आप जो सार्किटे टोटाल कारेंट जानी कारेंट डिवाइडार दिए आई एन डबल प्राइम मानटी पा कि पा कारेंट क्यों दुई भागे भाग हो अर्थात यट ओमर मध्य दिए एक कारेंट चले जा बाकी जान माइनस जे अफ्री अर्थात यही शाखार भेतर दिए एन कारेंट डिवाइडार दी आई एन डबल प्राइम मानटी पे जा तो देखी कारेंट डिवाइडार दी कि लिखी आई एन डबल प्राइम इक्ल्स टू कारेंट डिवाइडर सूत्र विपरीत शाखा रेजिस्टेंस एखे क्योंकि विपरीत शाखा एट डिवाइडेड बै उभय शाखा रेजिस्टेंसर जो फल अर्थात एट प्लस वन माइनस जे अफ थ्री इंटू टोटाल कारेंट एखे सार्किटर टोटाल कारेंट फोर एंगल माइनस नाइनटी डिग्री एट जो क्योंकुलेशन करी एट क्योंकुलेशन कर लेट बैन माइनस थ्री आई इंटू फोर ब्रैकेट दी थ्री पॉइंट थ्री सेभेन एंगल माइनस सेभेंटी वन पॉइंट फाइव सिक्स फाइव एम पे अर्थात हम आई नट प्राइम ए आई एन प्राइम ए आई एन डबल प्राइम मानटी पे गल एदीटा जो करी क्योंकि नटन कारेंटी पे जा लिखी अर्थात आई एन इक्स टू आई एन प्राइम प्लस आई एन डबल प्राइम तो आई एन प्राइम मान पेल सिक्स पॉइंट वन फोर सेभेन एंगल माइनस टुएल्व पॉइंट फाइव थ्री प्लस आई एन डबल प्राइम मान पेल थ्री पॉइंट थ्री सेभेन एंगल माइनस सेभेंटी वन पॉइंट फाइव सिक्स फाइव एत एम पे एट दुईटा जो जो करी तो हमें क्योंकि हम नट ओन कारेंटी पे जा कारेंट नट ओन कारेंटर मान आस पॉइंट थ्री नाइन सिक्स एंगल एट पॉइंट थ्री नाइन सिक्स एंगल माइनस थार्टी टू पॉइंट सिक्स एट एम पे अर्थात हम सार्किटर आई एन आई एन अर्थात नट ओन कारेंटर मानटी क्योंकि पे गल जेहेतु आप सार्किटे नट ओन कारेंट पेल नट ओन इम्पिडेंस पेलम सार्किटी जो आँकते चाह अर्थात नट ओन इकुबलेंट सार्किट्ट कैमन है देखी नियम अनुजाई एखे एक कारेंट सोर्स थको कारेंट सोर्सर पैराले नट ओन इम्पिडेंस अर्थात नट ओन इम्पिडेंस जेट पेल से कारेंट सोर्सर पैराले दिए दीब आप कारेंट सो नट ओन इम्पिडेंसर मान प्लस आकार पे सूतरा बुझते एखे इंडक्टर एवं यटार साथे पैराले लोडटी अर्थात जे प्रान कारेंट निर्णय करते हैं से थकने रेजिस्टर एवं एक कैपासिटर रही है 
মূল সার্কিটে কিন্তু এখানে রেজিস্টর এবং একটি ক্যাপাসিটর দিয়ে মানটি এখানে আই এন নটন কারেন্টের মান পেলাম এইট পয়েন্ট থ্রি নাইন সিক্স অ্যাঙ্গেল মাইনাস থার্টি টু পয়েন্ট সিক্স এইট এত অ্যাম্পিয়ার নটন রেজিস্টরের রেজিস্ট্যান্সের মান ছিল কিন্তু আমার থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সিক্স অর্থাৎ এখানে নটন রেজিস্ট্যান্সের মান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সিক্স ইন্ডাক্টরের মান জে অফ জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো সিক্স আর আমাদের লোড অর্থাৎ যে প্রান্তের কারেন্ট নির্ণয় করতে বলছিল সেই প্রান্তের রেজিস্টরের মানটি ছিল টেন ওহম এবং ক্যাপাসিটরের মানটি ছিল মাইনাস জে অফ ফাইভ ওহ জাস্ট আমরা কিন্তু সার্কিট নট ওন ইকুভ্যালেন্ট সার্কিটে অঙ্কন করলাম এখন আমাদের এই শাখার অর্থাৎ এই আই নট মান কারেন্টের মানটি নির্ণয় করতে বলছি তো আমরা কিভাবে আই নট কারেন্টের মানটি নির্ণয় করতে পারি এই আই নট কারেন্টের মান নির্ণয় করার জন্য আমরা যদি লক্ষ্য করি সার্কিটের টোটাল কারেন্ট দেওয়া হয়েছে এবং প্যারালালে একটি শাখা রয়েছে সুতরাং আমরা এখানেও কিন্তু কারেন্ট ডিভাইডার অ্যাপ্লাই করে আই নট প্রাইমের মানটি সহজে কারেন্ট ডিভাইডার অ্যাপ্লাই করে সহজেই নির্ণয় করতে পারি তো আমরা কারেন্ট ডিভাইডার রুলস অ্যাপ্লাই করি এখানে আই নট ইকুয়াস টু আই নটের মানটি নির্ণয় করব তো যেহেতু এই শাখার কারেন্ট নির্ণয় করছি এর বিপরীত শাখা বিপরীত শাখা থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সিক্স প্লাস জে অফ জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো সিক্স ডিভাইডেড বাই উভয় শাখার রেজিস্ট্যান্সের যোগ ফল থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সিক্স প্লাস জি অফ জিরো টোটাল কারেন্ট টোটাল কারেন্ট কত এইট পয়েন্ট থ্রি নাইন তো আমরা এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে কিন্তু আমরা মান পাবো ওয়ান পয়েন্ট নাইন সেভেন অ্যাঙ্গেল মাইনাস টু পয়েন্ট জিরো নাইন সেভেন অ্যাম্পিয়ার অর্থাৎ আমরা আই নটের মানটি কিন্তু পেয়ে গেলাম এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার এখানে আমরা নটন থিউরম অ্যাপ্লাই করে এই সার্কিট থেকে আই নট অর্থাৎ এই শাখার কারেন্টের মানটি কিন্তু পেয়ে গেলাম আশা করি ম্যাথটি সকলে বুঝতে পারছেন এরপরেও যদি কারো কোথাও বুঝতে অসুবিধা থাকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকলে এবং আপনাদের কাছে উপকারী মনে হলে ভিডিওটি শেয়ার করবেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে